ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மோர் மிளகா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி மீல் மேக்கர் வச்சு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பொடிமாஸ் ஆர் குருஜி இதை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க ஒரு கப் அளவுக்கு மீல் மேக்கர் தேவைப்படும் அதை வந்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு அதை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது ஒரு கேப்சிகம் பொடியாக நறுக்கினது நல்ல பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சியை நான் நல்லா நசுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பேஸ்ட்டை அரைச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெடிமேட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு காரப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இதை தவிர நமக்கு தேவை தாளிச்சதுக்கு எண்ணெயும் சோம்பும் தேவைப்படும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இந்த மீல் மேக்கரை நம்ம பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து பல்ஸ் மோடில் ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை திருப்பினேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வேணால் கையாலேயும் பிச்சு பிச்சும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொரை கொரானு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டோம் இந்த கடாய் சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நல்லெண்ணெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நான் இதில் இன்றைக்கி சோம்பு மட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் தாளிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ஒரு கிராம்பு பட்டை கூட தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இது வந்து எல்லா டிஷ்க்குமே நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் சப்பாத்தி தோசை பூரி எல்லாத்தோடையுமே நல்லாயிருக்கும் வெறும் ரைஸில் கூட இது பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சோம்பு பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை இது மூணையும் ஆட் பண்ணி அந்த வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டோட வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் மொத்தமே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதாவது ஊற வைக்கிறதையும் சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயத்தோட கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நான் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகமையும் தக்காளியும் சேர்த்துக்க போகிறேன் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன்னீரில் எப்படி புர்ஜி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இதில் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி வேகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க இது சப்பாத்திக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியும் சப்பாத்தி பண்ணலாம் சொல்ல மறந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெய் பிரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் சப்பாத்திக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி இது வந்து சோயா சப் சப்பாத்தியாகவும் சாப்பிட்லாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டீஸ்பூன் காரப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரம் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு அந்த காரப்பொடி கரம் மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்மளோட சோயா சங்க்ஸ்லேயே கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கும் ஊற வச்சதுனால இங்கே எவ்வளோ டைட்டாக புரிஞ்சு எடுத்தாலும் கொஞ்சோன்னு இருக்கும் அதில் தண்ணி அதுவே போகிறோம் ரொம்ப தண்ணி ஊட்டிங்க அப்படின்னா குழஞ்சி போயிடும் இதை நல்லா வதக்கிக்கிட்டு அதோடய பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த சோயா சங்க்ஸை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ நாம் பொடிச்சு வச்சுருக்கிற சோயாவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மீல் மேக்கரை ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணாலே நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆகிடும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த உப்பு காரம் மசாலா எல்லாமே அந்த மீல் மேக்கருக்குள்ளே ஈஸியாக இறங்கிடும் நீங்கள் அழகாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸில் இதை வந்து ஸ்டஃப் பண்ண சப்பாத்தியாகவோ இல்லாட்டி சப்பாத்திக்குள்ளே வந்து மயோ மயோனிஸ் தடவிட்டு இதை வந்து ஒரு லேயர் வச்சுட்டு ரோல் மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட புர்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இப்போ உதிரி உதிரியாக வேணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சப்பாத்தியோட சாப்பிட போகிறதுனால எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் தேவை இப்போ நம்மளோட புர்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி இருந்தால் நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட எம்மியான டேஸ்டியான மீல் மேக்கர் புர்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நம்ம